Hi, Amazing Morning! I'm here to show you or teach you how to use or how to uh, prepare an OBS Studio for our trainings. Na madalas na nakikita nyo ginagamit ng mga mentors natin uh, when conducting trainings online. So, first of all, uh, download nyo lang yung OBS Studio online and once na download nyo siya, you just have to open it and ito yung makikita nyo. You will have a black screen here. Ito yung space mo para uh, ma lagay mo yung mga contents na gusto mo ipakita sa sa trainings mo. So, meron tayong tinatawag dito na scenes. Ito yung uh, part kung saan pwede kang mag-shift uh, from intro up to yung content ng uh, IBP or trainings mo or kung may gusto kang mga isingit na mga ano pa, mga videos in the middle, pwede mo siya dito ilagay. So, first, ito, katulad niyan. Um, let's say, first part of your uh, training, gusto mo na mag-show ng mga videos. For that, kailangan mo muna, of course, maglagay ng background para at least hindi naman siya plain black. If I were you, pwede ka mag-download sa Google. Marami namang ano, uh, maraming uh, Google na, or images sa Google na pwede mong options. So, up to you kung ano gusto mong feel or anong feel mo na na theme. Okay? So, let's say, ayan. For you to add the image, punta ka dito sa sources, click mo yung plus, then add image. Let's say, type mo dito background para hindi ka malito din. Ano yung mga images? So, lagyan mo na lang ng title. Then, browse, papunta ka dun sa uh, file, kung anong dinownload mo. Let's say, let's use this one. Okay. So, okay mo lang yan. Then, maglo-load siya dito sa monitor mo. Then, ang gawin mo lang, stretch mo lang siya kung hanggang saan mo feel. Diba? Kung saan mo gusto i-cover. So, stretch mo lang siya. And since may background ka na, ang gawin mo naman ngayon, if you want to add videos, let's say, um, pwede mo ilagay is eto um, media source for the video so let's say 2 year plan okay. pwede mo lagyan ng title or pwede hindi okay. up to you so eto year result. So, open mo lang siya, then mag uh, a appear naman siya dito. Pero, gawin mo dito is a loop mo para in case matapos yung video, mauulit lang siya from the start. Ayan, restart playback. Then, show nothing. Kapag nakaklik to, ibig sabihin, after niyang mag playback, magbablock lang siya or mawawala yung video. Ayan. So, check mo yung loop and restart. Then, okay. So, dito siya lalabas. Para adjust mo ulit, same thing. Ikaw na bahala kung gano kataas or kal ka kalaki mo siya gagawin. So, minsan may mga videos na merong spaces sa taas. Minsan naman wala. So, kung gusto mo siya i-edit. Ako, ito recently. Na ano ko lang siya. Na, na figure out ko. to Punta ka sa filters. So, make sure na naka red yung part na gusto mong uh, ayusin. So, right click mo lang siya, click filters, then dito sa filters, merong tinatawag na crop. Okay? Then, okay mo lang siya, dito, makikita mo, ano yung crop mo? Left side, top part, bottom, or right. So, sa top, nandun yung black space. So, pwede mong gawin, kunwari, 200. Makita mo, from 20, may space to 200. So, try natin ng 150. Oh, that's 1.5 na. Try natin na 100. Yan, may onting space. So, 120. Yan. Bottom, same thing, 120. Yan. So, pahaba na siya. Instead of kanina na may space, ngayon na-crop na siya. So, adjust mo lang kung hanggang saan mo gusto. And then, add. Add pa kung anong gusto, gusto mong uh, content na ilagay. Pero let's say, itong video lang yung gusto mo. Kahit wag mo nang lagyan ng background. Okay? Kung unari, gusto mo lang yung 
video alone lang. So, delete mo lang yung background mo. Are you sure? So, delete mo lang siya then. Adjust mo yung video mo. Ayan. So, whole screen, before mag-start yung training mo, ito lang yung magpapakita sa'yo. Then, let's say gusto mo na dun sa um, training or IBP mo, mag-add ka ng scene. Okay. Then, let's say, i-rename natin to. So, IBP. Ayaw na niya. <laughs> Pero, pwede mo siyang gawin. Try ko, remove ko na lang. Then, mag-add ako. Lagay ko yung IBP. Okay. So, dito, blank space na naman yan. Meron ka na naman canvas para i- uh, i-manage kung anong paano gusto mong output ng, ano mo, ng um, screen mo. So, first of all, syempre, kung gusto mong magkaroon ka ng video para makita yung face mo habang nagtitraining ka, click mo yung video capture device and then click OK and, yan, FaceTime HD. So, gagamitin niya yung camera na available sa sa'yo or kung meron kang external webcam. Pero, ako wala kasi. Ayan. So, I'm not sure lang dito. Pero, ayan. Ayan. So, ganito yung tsura niya. I-adjust mo lang. Psst. Kung anong size yung gusto mo. Okay. Same thing din. Ako kasi nahahabaan ako eh hindi ko pa sure yung ma, um, automatic paano siya. Siguro yung kanina, yung video size. Try natin sa properties, ha. Ngayon, mag explore ako. Ay, ang liit. <laughs> Ayan. So, nakakrop na siya kanina from mahaba. Ngayon, medyo square size na siya. So, adjust mo lang siya sa vid... Oh, sorry. Close. So, as I said, ah, kapag meron kang kiniklik, kailangan naka-red para tama. Ayan, properties, andyan yung mga ano, sizes ng video output mo. And then, so, of course, add mo yung IM logo. Kailangan mo lang magkaroon ng copy nun. So, same goes with it. Add ka lang ng image, browse, Um, documents, ito. I am. Then, open mo. Malaking-malaking file kasi siya. Magre-reflect kung ano yung original size niya sa screen mo. Then, you just have to adjust. And, let's say, meron kang PowerPoint presentation na gusto mong i-add. Uh, i Ayan. So, let's say, eto. Gusto mong gamitin siya. So, for you to add your PowerPoint presentation, open mo siya, then, i-click mo na yung slideshow. So, naka-slideshow na yan. Tanggalin mo lang yung subtitle, pero pwede naman gamitin mo. Then, balik ka, command tab ka lang doon sa um, OBS na application. Then, add window capture. Okay. Then, dito mo makikita ko ano yung mga pwede mong gamitin. Like, ito. Yung PowerPoint ko na IM5. Then, okay. And, same goes with it. Adjust. Always adjust, adjust. Ayan. So, kung gusto mo rin i-adjust to, katulad nyan yung meron siyang spaces sa right and left. Same goes with it. Filters and then crop. Pero instead of cropping the top and the bottom, ang ikakrop mo naman yung left and right. Like ito, 200. So, kung medyo okay na sa'yo or gusto mo pa, ano, as in, sagad, adjust mo based sa preference mo. Ayan. Ay, bottom pala to. Then, right. Ayan. So, 
para hindi sayang yung space. Pwede mo siyang gawing ganyan. Then since black again siya, add ka lang ng image for the background. Okay, then browse, let's say ito yung preferred mo na uh, image, okay, so dito siya magre-reflect, so kung i-adjust mo siya, napatungan yung mga first, ano mo, um, inputs mo ng uh, sources, so i-click mo lang si background, then click mo lang tong down, para mapunta siya sa baba at mapunta siya sa ilalim. Okay, so as you can see, di ba, kung ano yung naka-red, yun yung i-adjust. So kahit nakatapat ako, kailangan mo lang muna i-click to kung gusto mo, ito naman yung i-adjust mo. So, depende sa'yo kung saan mo siya ilalagay, depende sa'yo kung anong image, basta be creative na lang para maging maganda yung presentation mo. Then, if you want to add texts, yung mga nakikita mo na nag-scroll, so okay, you can type, Ayan. message na habang nagte-training ka pwede mong uh, pakita sa audience mo yung naglulook like, like and share this video then blah 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 kung ano man gusto mo then select ka lang ng font kung anong type mo na font and then the size okay then, dito siya maglalabas. So, every time na adjust mo siya, nag adjust din yung size niya. So, paano yung ginagawa niyo po na naglo-loop? So, kailangan din mahaba yung text. Punta ka sa filters, add, scroll. Okay. Then, dito mo ma-adjust yung speed. So, ang na-click ko pala is the background. <laughs> so, background yung nagsuscroll. Pwede yung background na ma-scroll, pictures or text. So, mali ako na napindot. As I said, kung ano yung naka-red, yun yung i-adjust niya. So, mali. You have to click first the text before the filters and then scroll. Okay. Ayan. So, pwede mabilis, pwede mabagal sa depende sa sa'yo. Adjust mo lang yung size. So, basically, yan, yung mga dapat mong malaman para makapag set up ka ng OBS. So, for the, ano, audio naman, automatic na siya eh. Ito yung mic ng laptop mo. Pero, if you're using an extension or meron kang uh, sarili mong uh, microphone na gagamitin sa PowerPoint presentation mo. Kasi dito, automatic naman eh. Hindi mo na kailangan ng mic. Kailangan lang open to. Kasi, pag enough mo tong music ng two-year plan, magpi-play yung video, pero wala siyang audio. So, make sure na lagi siyang naka-on. And also, sa IDP, yung mic mo is naka-on. So, example, meron kang external na na for audio, eto lang. Ano nga ba yun? I think this one. Ayan, external microphone. Okay. Ayan, so every time na magsasalita ako, makikita mo yan, nag-o-open siya. So, maka malalaman mo kung open yung mic mo or not, pero ito yung built-in eh. Hello, amazing morning. As you can see, it's working. So, kunwari, nandun ka sa, ano, video. So, nagpe-play yung video, plus at the same time, meron ka rin boses sa background. Dahil naka-open to. So, close mo lang siya. Then, sa IBP proper, andito na yung sa input mo. Pwede mo gamitin is headphones or headset. Okay. para mas malinaw instead of the built-in microphone ng laptop mo lalo na na minsan mainit eh, or nag-emit ng uh, konting sound 
yung laptop mo so nagma-matter. Sayang yung clarity ng voice mo kung may mga nadadagdag ng mga maliliit na tunog. So, after naman yan, for you to uh, pa- medyo pangit yung ginawa ko. <laughs> Pero ako nga, gusto mo ng konting, uh, konting art eh. Pwede mo siya ilagay dito. Okay, dyan. Make sure lang na huwag mong lalagyan tong spot na to. Kasi dito nakalagay yung live. And kung ilang tao yung nag-view. So, huwag mong isasagad siya yung video mo. Or image. Okay? So, depende sa sa'yo kung saan mo siya ilalagay. And para magkaroon ka ng konting art dito, merong sample na image. Okay. Dito, kailangan naka-PNG file to eh. Ito yung image na pwede mong gamitin para magkaroon ng effect. Yung text mo. Pwede mo to extend eh. Extend mo siya. Kasi every time yung na-extend mo rin siya, diba? As I said, malaki din. So, kung gusto mo itong paliitin, kaso nga lang, hindi na nakikita yung effect niya. Pero for the sake lang, na makita yung effect. So, para ano siya, hindi siya yung solid lang na in and outs. Meron siyang effect na faded. Pwede ka maglagay ng mga ganyan. So, you just have to be creative. Pero kung gusto mo plain lang, wala namang problema. Importante pa rin is the content. And then, if you want to publish this online, okay, punta ka lang sa iyong Facebook app or sa Facebook wall. And then, punta ka sa <laughs> punta ka sa place kung saan mo gustong mag-live. Example, you want to live use your OBS sa live mo, let's say, so, page mo. Okay? Ang gagawin mo lang is click mo yung publishing tools dito sa page mo. And then, pagdating sa publishing tools, punta ka sa creator studio. And then, ka dito. Oops. Click mo tong go live. Okay. Once na naklik mo yan, pupunta ka sa isang page kung saan ma- may kailangan kang kunin, which is yung use stream key. Okay. Once na kinlik mo yung use stream key na yan, mayroong lalabas dito. Sa baba, hanapin mo lang to you copy it, and then go back to your OBS, then punta ka sa settings. Punta ka sa stream, then make sure yung service mo is Facebook Live. You can also do other uh, apps like YouTube. Then dito, control A and then control V. So meaning, i-paste mo yung link kanina, then click OK. So if you will click the start streaming, pagbalik mo dito sa Facebook uh, na page mo, automatic i-coconnect na niya yan. So, mag-reflect na yung video mo, pero hindi ka pa naman nagla-live. So, edit ka lang dito ng mga kung ano-ano nga uh, caption, and then pag kinlik mo yung go live, automatic dito na mag-reflect kung ano yung nag-show sa OBS mo. So, ang um, kung ang nakalagay is yung scene 2, ito yung mag-reflect naman dun sa live mo. Okay. Ayan, antayin natin dito. So, yun na siya. Yun na yung nagsushow sa kanya. Okay. Yun na yun. And then, kapag after na ng video, ito na yung training or IDP mo. So, after nyan, pag nandito ka na, 
punta ka lang sa PowerPoint presentation mo and then click next and next. Kung ano yung nagre-reflect sa page mo, yun yung or sa training mo or sa PowerPoint sa presentation mo, ito yung magre-reflect dito. And then, after mo mag-live, you just have to cl uh, click stop streaming. Diba? Na ano mo na siya. Nag-go live mo na siya kanina sa Facebook. So, ibig sabihin live ka na sa page mo. So, para lang mag-stop yung uh, live mo, hindi mo kailangan doon i-end. Just have to click stop streaming. At once na click ka ng stop streaming mo, mag-stop na rin yung live mo. Same goes with other pages. Kahit saan, mag, mag, ano ka sa groups, o let's say sa groups na lang. Yung groups mo, let's say, ito. Sa Team Blast. So, click mo lang yung live video. And then, Same goes with this. Use stream key. Copy. And then, yun naman ang ilalagay sa settings mo. Same process lang. Basta always get the stream key. Once I start streaming ka, kailangan mo lang maglagay ng caption and then go live. And for you to end, same thing, stop streaming. So, that's all. I hope natuto kayo. Anyway, next. Thank you. Next time ulit.